அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பதினோராம் வகுப்பு இயற்பியல் இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் அப்படிங்கிற பாடத்தில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து அடிப்படை அளவுகளின் அளவீட்டியல் அப்படிங்கிற பாடத்தை பண்ண பகுதி என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அடிப்படை அளவுகளின் அளவீட்டியல் அடிப்படை அளவுகள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு அடிப்படை அளவுகள் நமக்கு தெரியும் அதில் நம்ம முக்கிய அதிகமாக பயன்படுத்துகிற அளவுகள் நீளம் நிறை காலம் அப்படிங்கிற மூன்று அளவுகளை தான் மூன்று அடிப்படை அளவுகளை தான் என்ன பண்ணுறோம் அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது மற்ற அளவுகள் தேவைப்படுகிற இடத்துல நம்ம தேவைப்படும் ஆனால் எல்லா இடங்கள்லேயும் சரளமாக என்ன பண்ண மாட்டோம் அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அது அதில் நீளம் நிறை காலத்தை பற்றி எப்படியெல்லாம் மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீளத்தை அளவிடுதல் இயற்பியலில் நீளத்தை பற்றிய கருத்து என்பது அன்றாட வாழ்வில் தொலைவை பற்றிய கருத்தாகும் இப்போ தொலைவு நீளம்னாவே என்ன பண்ணுது தொலைவு தான் இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வெளியில் ஸ்பேஸ் அதாவது வெளியில் இரு புலிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவே நீளம் என வரையறுக்கப்படுகிறது நீளத்தின் எஸ்ஐ அல்லது மீட்டர் பொருட்களின் அளவுகள் நாம் இயக்கும் அளவிற்கு வேறுபடுகின்றன ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன கலர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட நீளம் நீளமும் சரி நீளம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இதுவே பெரிய பெரிய பொருள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீளம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ இப்போ பொருளோட அளவை பொறுத்து என்ன பண்ணுவோம் வே வேறுபடும் எடுத்துக்காட்டாக மிகப்பெரிய தொலைவுகளில் அமைந்த மிகப்பெரிய பொருட்களான விண்மீன் திரள்கள் விண்மீன்கள் சூரியன் புவி சந்திரன் போன்றவை பேரண்டத்தை உருவாக்குகின்றன மேக்ரோ காஸ்ம்னு சொல்லுவாங்க பேரண்டத்தை உருவாக்குகின்றன இதுவே மிகப்பெரிய அளவுகளாகும் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய அளவுகளாகும் ஒரு மிகப்பெரிய பொருட்களையும் நீண்ட தொலைவுகளையும் உடைய பெரிய உலகத்தை குறிக்கிறது சரியா பெரிய உலகத்தை குறிக்கிறது இதில் வந்து அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ரேடியன் ஸ்ட்ரேடியன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரேடியன்னா என்ன அப்படின்னா வட்டத்திற்கு ஆ வட்டத்தின் ஆரத்திற்கு சமமான நீளம் கொண்ட வட்டவில் வட்டத்தின் மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் ஒரு ரேடியன் வட்டத்தின் வட்டத்தின் ஆரத்திற்கு சமமான நீளம் கொண்ட வட்டவில் அப்போது ரெண்டு ஆரத்திற்கும் இடையே உள்ள நீளம் வந்து வட்டவில் வட்டவில் ஏற்படுத்தும் நீளம் வந்து என்னவாக இருக்கணும் அந்த ஆரத்திற்கு இணையாக இருந்துச்சு சமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஏற்படுத்தும் கோணம் ஒரு ரேடி ஒரு ரேடியன் எனப்படும் ஸ்டேடியன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரத்தின் வர்க்கத்திற்கு ஆர் ஸ்கொயர்னு பக்கத்து உங்கள் புக்கு எடுத்து ஆர் ஸ்கொயர்னு நோட் பண்ணிக்கோ ஆரத்தின் வர்க்கத்திற்கு சமமான பரப்புடைய அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஏங்கிறது ஏரியா உடைய வரப்புடைய கோளப்பரப்பின் ஒரு பகுதி ஒரு பகுதி கோளத்தின் மையத்தில் ஏற்படுத்தும் திண்ம கோணம் மண்டலம் பண்ணிக்கோ திண்ம கோணம் ஓகேவா இது ஒரு ஸ்டேடியன் ஆகும் சரியா ரேடியன்கிறது வேற ஸ்டேடியன்கிறது வேற ஓகேவா திண்ம கோணத்தை பற்றி பேசுறது ஸ்ட்ரேடியன் வெறுமனே கோணத்தை மட்டும் பற்றி பற்றி பேசுறது என்னது ரேடியன் ஓகேவா அதுக்கு சின்ன எக்ஸாம்பிள் படத்தின் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரேடியன் அப்படின்னா பச்சை கலரில் ஒரு நீளம் அதாவது புவியின் மையத்துலேருந்து இரண்டு கோள்கள் வரைஞ்சிருப்போம் ஒன்று பச்சை பச்சை நிறத்தில் இன்னொன்று சிவப்பு நிறத்தில் வரைஞ்சிருப்போம் ரெண்டுக்குமே ஆரம் வந்து என்ன ஆகாது மாறுபடாது அப்போ அந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் இணைக்கும் கோடு வந்து இணைக்கும் வட்டவில்லோட நீளமும் என்னமாக இருக்கணும்னா ஆறுக்கு இணையாக இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் என்ன என்னது ஒரு ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ரேடியனுக்கான வரைபடம் இதுதான் பக்கத்தில் என்னென்ன பண்ணிக்கணும் வரைஞ்சி வச்சுக்கோணும் அதுக்கடுத்து ஸ்டேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸ்டேடியன்னா என்ன ஆரத்தின் வர்க்கத்திற்கு சமமான பரப்பு அப்போ ஆரத்தோட வர்க்கம் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏற்படுத்தும் ஆர் ஏரியா அதாவது ஏரியா பரப்புங்கிறது ஆர் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஏற்படுத்தும் திண்ம கோணம் ஏற்படுத்தும் திண்ம கோணம் என்னது ஒரு ஸ்டேடியன் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும் அதாவது இந்த பட இந்த படத்தில் தர்பூசணி படத்தில் ஒரு கோண் மாதிரி வெளியே எடுக்கிறாங்க வெளியே எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது என்னது அதுதான் வந்து சாலிட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேடியன் அப்படிங்கிறது சாலிட் ஆங்கிள் திண்ம கோணம் சாலிட் ஆகல என்னது திண்ம கோணம் தான் எனது ஒரு ஸ்டேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா இதற்கு மாறாக இப்போ வந்து பெரிய உலகத்தை பற்றி இப்போ பெரிய விண்மீன்களை அழைக்கிறோம் இல்லைனா என்னது விண்மீன் திரள்களை அழைக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெரிய அளவுகள் மேக்ரோ காஸ்ம் அப்படிங்கிற பேரண்டத்தை பற்றி குறிக்கிறது இப்போ வந்து சின்ன சின்ன பொருட்களை அழைக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரோட்டான்கள் நியூட்ரான்கள் எலக்ட்ரான்கள் பாக்டீரியா போன்ற பொருட்கள் பொருட்களும் அவற்றினையான அவற்றிற்கு இடையேயான தொலைவுகளும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நுண்ணுலகத்தை குறிக்கின்றன மீ இது மீச்சி மீச்சிறு பொருட்களும் மிகச்சிறிய தொலைவுகளும் உடைய நுண்ணுலக
திரிகோண அதிகம் என்ன பண்ணலாமா அந்த பத்திரண்டுக்கு மைனஸ் அஞ்சு மீட்டர் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் அழக முடியும் பத்திரண்டுக்கு ரெண்டு மீட்டர் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற மெஷரிங் டேப்பை வச்சு என்ன பண்ணிடலாமா அளந்துடலாம் அப்போ நூறு மீட்டர் பத்திரண்டுக்கு ரெண்டு மீட்டர் அப்படின்னா நூறு மீட்டர் நூறு மீட்டர் நம்ம மெஷரிங் டேப்பை வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம அளந்துட முடியும் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு மீட்டர் அளவுகோலை கொண்டு பத்திரண்டுக்கு மூ மூணு மீட்டர் முதல் அது என்னது மில்லி மீட்டர் பத்திரண்டுக்கு மைனஸ் மூணுங்கிறது என்னது மில்லி மீட்டர் மில்லி மீட்டர் முதல் ஒரு மீட்டர் வரையிலான தொலைவை அளக்க முடியும் வெர்னியர் அளவை கொண்டு பத்திரடுக்கு மைனஸ் நாலு மீட்டர் அண்டலை பண்ணிக்கோ பத்திரடுக்கு மைனஸ் நாலு மீட்டர் வரையிலான தொலைவையும் திருக அளவை கொண்டு பத்திரடுக்கு மைனஸ் ஐந்து மீட்டர் வரையிலான தொலைவையும் என்ன பண்ண முடியும் அளக்க முடியும் ஓகேவா அப்போ அணுக்கரு மற்றும் வானியல் தொலைவுகளை மேற்கூறிய நே எந்த நேரடியான முறையில் என்ன பண்ண முடியாது அளக்க முடியாது ஒரு ஸ்கேலை வச்சோ ஒரு மெஷினிங் டேப்பை வச்சோ ஒரு அணுக்கரு ஓட நீளத்தையோ இல்லாத பேரண்டத்தோட பேரண்டத்தில் ஒரு விண்மீன் கற்களோட நேர நீளத்தை என்ன பண்ண முடியாது ஈஸியாக அளந்துட முடியாது எனவே சில மாற்று முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன அவற்றில் பட முன் அட்டவணை ஒன்று புள்ளி நாளில் பத்தின் அடுக்குகள் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை அப்போ பத்தின் அடுக்குகள்லாம் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் மைனஸாக இருக்கலாம் அதை வந்து அட்டவணை படுத்திருக்காங்க அதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ பத்தினடுக்கு ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னா டெக்கா இதே பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னா டெசி பத்தினடுக்கு ரெண்டு அப்படின்னா ஹெக்டோ பத்தினடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னா சென்ட்ரி பத்தினடுக்கு மூணு அப்படின்னா கிலோ பத்தினடுக்கு மைனஸ் மூணு அப்படின்னா மில்லி அப்போ இந்த மாதிரி இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்லேயும் டிஸ் டிக்ரீசிங் அசண்டிங் ஆர்டர்லேயும் டிசண்டிங் ஆர்டர்லேயும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த பத்தியனோட அடுக்குகளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதோடய சிம்பிள்ஸ் குறையீடையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் எந்த சயின்ஸ் குரூப்பில் நீங்கள் டிகிரி படிக்க போனாலும் சரி இன்ஜினியரிங் படிக்க போனாலும் சரி இந்த மாதிரியான அளவுகளை கிராஸ் பண்ணாமல் என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் போக முடியாது ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஹெக்டா கிலோ மெகா ஜிகா வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு மேலே டெரா பி பீட்டா எக்ஸா ஜீட்டா யோட்டா அப்படிங்கிற அளவுகளும் இருக்குது அதே மாதிரி நானோ வரைக்கும் தெரியும் பிக்கோ வரைக்கும் கூட தெரியும் ஃபெம்டோ ஆட்டோ செப்டோ யோக்டோ அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ண அதை தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா அதுக்கடுத்து துணை அளவுகளான தலக்கோணம் மற்றும் திண்ம கோணம் சாலிடாங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆகியவை வழிமுறை அளவுகளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு மாற்றப்படுது எதுக்காக அதை சொல்லாங்கன்னா திண்ம கோணம் பற்றி நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸ்டேடியன் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் திண்ம கோணம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் அதை நோட் பண்ணிக்கோ நோட் பண்ணிக்கோ ஓகேவா அதுக்கடுத்து சிறிய தொலைவுகளை அளவிடுதல் சிறு திருகளவி வெர்னியர் அளவி இப்போ திருகளவியானது ஐம்பது மில்லி மீட்டர் வரையிலான பொருட்களின் பரிமாணங்களை மிக துல்லியமாக அளவிட பயன்படும் கருவியாகும் இக்கருவியின் தத்துவம் திருகின் வட்ட இயக்கத்தை பயன்படுத்தி பெரிதாக்கப்பட்ட நேர்கோட்டு இயக்கமாகும் மண்டலை பண்ணிக்குவோம் இந்த திருகளவியின் தத்துவம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இது எழுதணும் இக்கருவியின் தத்துவம் திருகின் வட்ட இயக்கத்தை பயன்படுத்தி பெரிதாக்கப்பட்ட நேர்கோட்டு இயக்கமாகும் திருகளவின் மீச்சிற்றளவு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று மீ மில்லி மீட்டர் ஆகும் மில்லி மீட்டர் சரியா மில்லி மீட்டர் ஆகும் இப்போ திருகளவியோட திருகளவி இப்படி தான் இருக்கும் அப்போது இப்போ உங்கள் வலது உங்களோட வலது கை பக்கமாக இருக்கிறது என்ன என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக வட்ட இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் அந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்கிறது என்ன பண்ணுவோம் வட்ட இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வட்ட இயக்கத்தை ஏற்படுத்த ஏற்படுத்த அந்த நேர்கோட்டு இயக்கம் நமக்கு கிடைக்கும் நேர்கோட்டு இயக்கமாக நமக்கு அந்த ஸ்கேல் வந்து மூவ் ஆகும் அப்போது ஸ்கேல் மூவ் ஆகும் அதுதான் வந்து நம்மளோட தத்துவம் இது வந்து உங்களோட ஹையர் லோயர் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ஹையர் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன ப்ராக்டிக்கலாம் என்ன பண்ணுவீங்க சேவிங்க ஸோ இதை பற்றி ஜஸ்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோ என்னோட மீச்சிட்டு அளவு என்னென்ன என்ன பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கோ ஓகேவா அதுக்கடுத்து பெர்மிகர் அளவி துளையின் ஆழம் அல்லது துளையின் விட்டம் போன்ற அளவீடுகளை அளக்க பயன்படும் பன்முகத்தன்மை கொண்ட கருவி வெர்னியர் அளவி ஆகும் துளையின் ஆழத்தை அளவிடலாம் துளையின் ஆழத்தை அளவிடலாம் துளையினோட விட்டத்தை அளவிடலாம் உள்விட்டம் வெளிவிட்டம் ரெண்டு விட்டங்களையும் என்ன பண்ண முடியும் அளவிட முடியும் மேல் தாடை அதாவது அதில் வந்து மேல் தாடை இருக்கும் அந்த மேல் தாடையில் உள்விட்டத்தையும் கீழ் தாடைகளில் கீழே ரெண்டு தாடைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அதில் வந்து வெளிவிட்டத்தை என்ன பண்ணலாம் அளக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு கம்பி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண ஒரு கம்பி கிடைக்கும் அதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அதோட ஹைட்டை மெஷர்
புவியில் இருந்து சந்திரன் அல்லது கோள்களின் தூரம் போன்ற நீண்ட நீண்ட தொலைவுகளை அளக்க சில சிறப்பு முறைகளை பயன்படுத்துகின்றோம் அது என்னென்ன முறைகள் முக்கியமான மூன்று முறைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கோண முறை இடமாறு தோற்ற முறை ரேடார் துடிப்பு முறை ஆகிய மூன்று முறைகளை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பயன்படுத்துகிறோம் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இடமாறு தோற்ற முறை இடமாறு தோற்ற முறையின் மூலம் உயரமான ஒரு பொருளில் நமக்கு நம்மளால் அளக்க முடியாத ஒரு உயரமான ஒரு பொருளோட உயரத்தை என்ன பண்ணுறோம் ஒரு உயரத்தை ஒரு பில்டிங்கை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அளக்கணும் அப்படின்னா எப்படி அளக்கிறது அது முக்கோண முறை அப்படின்னு சொல்கிறது சரியா அதில் பீங்கிறது மரத்தோட ம மரத்தினுடைய இல்லை கோபுரத்தோட அடிப்பக்கம்னு வச்சுக்கலாம் அங்கே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் தூரம் போய் ஒரு அப்சர்வர் அதாவது யார் உற்று நோக்க போகிறாங்களோ யார் மெஷர் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்க நின்றுக்கணும் அப்போ அந்த அந்த பொருளுக்கும் அந்த அப்சர்வருக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வந்து என்ன எக்ஸு சரியா அது ஏற்படுத்தும் ஏற்ற கோணம் அது ஏற்படுத்தும் ஏற்ற கொண்டு நம்ம தீட்டான்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ தீட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஆக்சுவலாக அதோடய உயரம் வந்து என்னது ஹைச்சு இப்போ தீட்டாவுக்கு நமக்கு ஹைச் வேணும்னா நம்ம என்ன தீட்டா எடுக்கணும் அப்படின்னா டேன் தீட்டா எடுக்கணும் எதிர்பக்கம் பை அடிப்பக்கம் அதுதான் வந்து டேன் தீட்டாவோட ஃபார்முலா அப்போ டேன் தீட்டா எடுத்தோம்னா ஏபி பை பிசி பி பிசி ஏபி பை பிசி நம்ம கிடைக்கும் அப்போ டேன் தீட்டா இசை கொள்ளு ஏபி பை பிசி ஏபிங்கிறது என்னென்னா ஹைச்சு பிசிங்கிறது எக்ஸு ஸோ தே டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி பை பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் பை எக்ஸு ஓகேவா இப்போ ஒரு படி மறுபடியும் பார்த்துடலாம் ஏபி ஈக்குவல் டு ஹச் என்பது அளக்க வேண்டிய மரத்தின் உயரம் அது கோபுரத்தின் உயரம் என்க பியிலிருந்து எக்ஸ் தொலைவில் உள்ள சி என்ற இடத்தில் உற்று நோக்குபவர் இருக்க இருப்பதாக கொள்வோம் யார் மெஷர் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்க இருப்பாங்க ஸோ சியிலிருந்து வீச்சை அளவவர் ஏயுடன் ஏற்படுத்தும் ஏற்ற கோணம் ஏசிபி அப்படிங்கிறது தீட்டா ஸோ செங்கோணம் முக்கோணம் ஏபிசியிலிருந்து சிறு டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி பை பிசி அப்போ ஹைச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு டேன் தீட்டா தொலைவு எக்ஸை அறிந்திருந்தால் உயரம் ஹைச்சை பெறலாம் அப்படிங்கிறது இதோட முறை எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தரையில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு மரத்தின் உச்சியானது அறுபது டிகிரி ஏற்ற கோணத்தில் தோன்றுகிறது மரத்திற்கும் அப்புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஐம்பது மீட்டரினில் மரத்தின் உயரத்தை காண்க சரியா அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹைச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு டேன் தீட்டா அப்படிங்கிற ஃபார்முலா எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸுங்கிறது ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் அண்ட் தீட்டாங்கிறது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபைனலாக எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் வந்து நமக்கு கிடச்சிருது ஓகேவா அதுக்கடுத்து இடமாறு தோற்ற முறை இடமாறு தோற்ற முறைனா ஒன்றுமே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண்ணை மூடிக்கிறோம் கண்ணை தெரிஞ்சுட்டு நம்மளோட முதல் நம்மளோட ஆள்காட்டி வீரலை நம்ம நேராக வச்சுக்கிறோம் சரியா ஒரு சுவற்றுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நேராக வச்சுக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் வலது கண்ணை மூடிட்டு இடது கண்ணால் பார்க்குறோம் இப்போது அந்த விரல் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும் இடது கண்ணை மூடிட்டு வலது கண்ணை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த விரல் வந்து நகர்ற மாதிரியான தோற்றப்படி நமக்கு கிடைக்கும் சரியா தோற்றம் கிடைக்கும் அப்போ அதுதான் வந்து என்னென்னா இடமாறு தோற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா மிக நீண்ட தொலைவுகளை அதாவது புவியிலிருந்து கோடுக்கும் அல்லது விண்மீனுக்கும் இடையேயான தொலைவை இடமாறு தோற்ற முறையின் மூலம் அளவிடலாம் இரு வெவ்வேறு நிலைகளில் நிலையிலிருந்து ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது பொருளின் பின்புலத்தை பொறுத்து அதன் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுவதன் ஏற்படுத்து ஏற்படுவதன் அடிப்படையில் அளக்கப்படுவதால் இது இடமாறு தோற்ற முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது இடமாறு தோற்ற முறை அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லெஃப்ட் ரைட்டு இது நம்ம கண்ணுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்சர்வர் எங்கே நிற்கிறாரு அங்கே அப்போ நம்ம லெஃப்ட் ரைட்டு கண்ணா அந்த விரல் வந்து எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரம் இடமாறுது அதுதான் வந்து பி எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரம் இடம் மாறுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்ணை மூடும் பொழுது அந்த கை அந்த விரல் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்தது அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துல இப்போ இன்னொரு கண்ணை மூடும் ஒரு கண்ணை மூடி திறந்த கண்ணை மூடிட்டு மூடி இருந்த கண்ணை நம்ம திறந்தோம் அப்படின்னா அந்த விரல் எவ்வளோ தூரம் மூவாக இருக்கோ அதுதான் வந்து என்னது பி பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏற்படுத்தும் கோணம் அந்த 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 ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஏற்படுத்தும் கோணம் தீட்டா அப்போது அப்சர்வருக்கும் அந்த பொருள் உள்ள இடத்துக்கும் என்னது இதே உள்ள தொலை வந்து எக்ஸு நம்ம எடுத்துக்குவோம் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இரு நிலைகளுக்கு அதாவது இடை இரு நிலைகளுக்கு இடையேயான தொலைவு அடிப்பகுதி அதாவது உற்று நோக்கிடும் புள்ளிகள் என்னென்ன புள்ளிகளில் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்காட்டாக படம் ஒன்று புள்ளி நாளில் உற்று நோக்குபவர் ஓ என்ற இடத்தில் இருப்பதாக கொள்வோம் அவர் சுவற்றுக்கு எதிரே நின்று பேனா ஒன்றினை பிடித்துக் கொள்வதாக வைத்துக் கொள்வோம் முதலில் பேனாவை இடது கண்ணாலும் பின்பு வலது கண்ணாலும் பார்க்கும்பொழுது பேனாவின் நிலை சுவற்றின் பின்புலத்தை பொறுத்து ம
ஒரு கண்ணை மூடி மூடி மற்றொரு கண்ணை திறந்து இரு கண்களாலும் மாறி மாறி உருளை ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது அந்த நிலையில் ஏற்படும் மாற்றமே இடமாறு தோற்று முறை நான் சொன்ன மாதிரி தான் உன்னோட பேனாவாக இருக்கலாம் உன்னோட விரலாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் அது ஒன்று தான் இந்த நிகழ்வில் இடது கண் மற்றும் வலது கண்ணால் காணும் நிலைகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு அடிப்பகுதி பேசிஸ் ஆகும் அப்போ எல்ஓஆர் என்பது இடமாறு தோற்ற கோணம் அந்த பேசிஸை பொறுத்து அது ஏற்படுத்தும் கோணம் வந்து என்னது இடமாறு தோற்ற கோணம் அப்போ எல்ஆர் என்பது வில்லின் நீளம் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அப்ப எல் எல்ஓ பிளஸ் எல்ஓ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்ஓ இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் என எடுத்துக்கொண்டால் நாம் பெறுவது தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு பி பை எக்ஸ் அப்போ தீட்டாங்கிறது என்ன எடுத்திருப்பாங்க டேன் தீட்டா தான் எடுத்திருப்பாங்க டேன் தீட்டா எடுத்தா தான் என்ன பண்ணுவோம் எதிர்பக்கம் போய் அடிப்பக்கம்னு வரும் அப்போ டேன் தீட்டா எடுத்திருந்தா அது தீட்டாவோட மதிப்பு சின்னதாக இருக்கிறதுனால அந்த டேன் தீட்டாவை என்ன பண்ணி டேனை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கேன்சல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு பி பை எக்ஸ் அடிப்பகுதி மற்றும் தீட்டா மதிப்பு தெரிஞ்சிருந்தால் எக்ஸின் மதிப்பை கண்டறியலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ புவியிலிருந்து நிலவின் தொலைவை கணக்கிடுதல் இடமாறு தோற்ற முறையின் மூலமாக நிலவின் தொலைவை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க இப்போ படம் ஐந்து புள்ளி ஒயின் ஐந்தில் ஒன்று புள்ளி ஐந்தில் சி என்பது புவியின் மையம் ஏ என்பது ஏ மற்றும் பி என்பது புவியின் மேற்பரப்பில் நேரிட எதிரான இரு பகுதிகள் சிங்கிறது புவியின் மையம் எம் எம்ங்க அப்போ தான் மூணில் என்ன பண்ணுறாங்க அளவிடுறாங்க இப்போ மூணு க தலைப்பு என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி இரண்டு விதமான கணக்கு இது இரண்டு விதமான கொஷின் கேட்பாங்க புவியிலிருந்து நிலவின் தொலைவை கணக்கிடுதல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில் கொடுத்துருக்காங்க இதுவே உங்களோட புக் பேக்கில் வேறு மாதிரி நிலவிலிருந்து புவியின் தொலைவை தொலைவை வந்து எப்படி அழைப்பா அப்படி அழைப்பாய் அப்படிங்கிறத கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் கொஷினை தெளிவாக படிச்சுக்கோ புவியிலிருந்து நிலவின் தொலைவை கணக்கிடும் முறை முறைக்கு இந்த முறை இந்த படத படத்தை வந்து போடணும் இதுவே நிலவிலிருந்து புவியின் தொலைவை அழைக்கும் முறை புவியின் விட்டத்தை அழைக்கும் முறை அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணலாம் வேறு முறை மூலமாக செய்யணும் ஸோ அதெல்லாம் குழப்பிக்காதீங்க எக்ஸாமில் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க உங்களை குழப்பறதுக்காகவே ஸோ அதனால் இதில் கொஞ்சம் இந்த கொஷின் பார்க்குறதுல கேர்ஃபுல் ஆகிருங்க ஓகேவா இப்போ ஏ பிங்கிறது நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுற இடம் சிங்கிறது புவியின் மையம் இப்போ வானியல் தொலைநோக்கியின் உதவியால் ஏ மற்றும் பியிலிருந்து அருகில் உள்ள விண்மீனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையேவான இடமாறு தோற்றக்கூட முறையே இப்போ தீட்டா ஒன் மற்றும் தீட்டா டூ கண்டறியப்படுகிறது எனவே புயிலிருந்து நிலவின் மொத்த இடமாறு தோற்ற கோணம் ஏ எம்பி இஸ் ஈக்வல் டு தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா டூ இஸ் ஈக்வல் டு தீட்டா அப்போ தீட்டாங்கிறது ஏபி பை ஏஎம் ஏஎம் இஸ் ஈக்வல் டு எம்சி ஏஎம்சி ஏஎம்சி ஈக்குவல் டு எம்சி ஏஎம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா எம்சி அப்ராக்சிமேட்டாக ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎம் பை எம்சி அப்போ எம்சிங்கிறது என்னென்னா ஏபி பை தீட்டா அப்போ ஏபி மற்றும் தீட்டா மதிப்பு தெரிந்திருந்தால் புவிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையேயான தொலைவை கணக்கிடலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ புவியின் விட்டத்திற்கு சமமான அடிக்கோட்டுடன் ஒரு டிகிரி ஐம்பத்தைந்து மினிட்ஸ் ஐம்பத்தைந்து வேலை சின்ன பஸ்ட் அஃபிக் கொடுத்துருந்தா அது என்னென்னு சொல்லுவாங்க மினிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கோணத்தை சந்திரன் உருவாகிறது எனில் புவியிலிருந்து சந்திரனின் தொலைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ சந்திரன் புவியின் ஆரம் ஆறு புள்ளி நாலு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு ஆறு மீட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் ஒன்று கவலைப்பட வேண்டியது நாங்கள் அங்கேயே கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து என்ன கண்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏபி ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன என்னது புவியின் விட்டம் ஏபி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் சரியா இப்போ வந்து கோணம் ஃபஸ்ட்டு கோணத்தை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ கோணம் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு டிகிரி ஐம்பத்தஞ்சு மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு மினி இது வந்து இந்த செகண்ட்ஸில் என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம மாற்றிக்கணும் இந்த டிகிரியாக கொடுத்துருக்கிறத செகண்ட்ஸில் மாற்றிக்கணும் இப்போ ஒரு டிகிரிங்கிறது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்போ மேலே கோணம் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ ஒரு டிகிரிங்கிறது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸா அப்போ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எவ்வளோ வரும் ஒன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வருமா அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டபுள் செக் அதாவது சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ரேடியன்ஸு சரியா அப்போ ஒரு மினிட்க்கு வந்து எத்தனை இருக்கும் சிக்ஸ்டி டபுள் செகண்ட்ஸ் இருக்கும் சரியா அப்போ ஒரு ச ஒரு டபுள் செகண்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஃபோர் ப
எக்ஸஸ் ஈக்வாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ படம் பழத்திலிருந்து பூமியின் விட்டம் ஏபி அதாவது டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ டூ டூ இன்டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் பவர் சிக்ஸ் மீட்டர் பிங்கிறது என்னென்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் பவர் சிக்ஸ் மீட்டர் சரியா அப்போது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு பி தீட்டா பி பை தீட்டா அப்போ டூ இன்டூ எக்ஸ் பை டூ இன்டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இன்டூ டென் பவர் எயிட் மீட்டர்ஸ் இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரேடார் துடிப்பு முறை ரேடார் என்பது ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் என்பதன் சுருக்கமாகும் இதை ரேடாரை கொண்டு செவ்வாய் போன்ற புவிக்கு அருகில் உள்ள கோளின் தொலைவை துல்லியமாக அளவிட முடியும் இம்முறையில் புவி பரப்பிலிருந்து ரேடியோ பரப்பி இம்முறையில் புவி பரப்பிலிருந்து ரேடியோ பரப்பி பரப்பி மூலம் ரேடியோ அலை துடிப்புகள் பரப்பப்பட்டு கோளிலிருந்து எதிரொலிக்கப்பட்ட துடிப்புகள் ஏற்பி மூலம் உணரப்படுகிறது இப்போ ரேடார்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு சிக்னல்ஸ் தான் சிக்னல் இப்போ ரேடாரை கொண்டு செவ்வாய் போன்ற புவிக்கு அருகில் உள்ள கோளின் தொலைவை துல்லியமாக என்ன பண்ணலாம் கணக்கிட முடியும் இம்முறையில் புவி பரப்பிலிருந்து ரேடியோ பரப்பி அதாவது ரேடியோ பரப்பினா டிரான்ஸ்மிட்டர் மூலம் ரேடியோ அலை துடிப்புகள் பரப்பப்படுகிறது எது வரைக்கும் அப்படின்னா எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அது வரைக்கும் கோளிலிருந்து எதிரொலிக்கப்பட்ட துடி துடிப்புகள் இயற்பி மூலம் உணரப்படுகிறது ரேடியோ அலைப்பரப்பிலிருந்து அனுப்பப்பட்டதற்கும் இயற்பியில் பெறப்பட்டதற்கும் இடையேயான நேர இடைவெளி டி எனில் கோளின் தொலைவை தொலைவினை கீழ்கண்டவாறு பெற முடியும் ஃபஸ்ட்டு அதை கிராஃபிக்கலாக என்ன பண்ணிடலாம் படத்தில் பிக்டோரியா பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து சிக்னல் கொடுக்குறது டிரான்ஸ்மிட்டர் கீழே இருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க ஒரு மேலே ஆரம் மேலே ஒரு அம்புக்குறி போகுதா அங்கே போயிட்டு மறுபடியும் அந்த சிக் சிக்னல் வந்து என்ன பண்ணுது வருது அதை வந்து என்ன பண்ணிக்குது ரிசீவ் பண்ணிக்குது சரியா அது அப்போ இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் அந்த பிளைனுக்கு போகிற தூரம் டீனும் இங்கே பிளைன்லேருந்து நமக்கு அந்த ரிசீவருக்கு வர்ற இடம் வந்து இன்னொரு டீனு எடுத்துக்கிட்டா டூ டி ரெண்டு டைம் எடுத்துக்கிறோம் சரியா இல்லைனா டி பை டூ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இது இது வந்து டைம் மொத்த டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது டி பை டூ டி பை டூ பாதி பாதி அளவுகள் ஒரே நேரம் தானே எடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதால பாதியாக எடுத்துக்க போகிறோம் இதை இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஃபார்முலாக போடுறாங்க வேகம் இஸ் ஈக்குவல் டு கடந்த கொலை கடந்த தொலைவு பை எடுத்துக்கொண்ட நேரம் அப்போ தொலைவு இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியோ அலைகளின் வேகம் என்று எடுத்துக்கொண்ட நேரம் எனவே கோளின் தொலைவு டி இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டூ டி பை டூ எடுத்துக்கூட நேரம் டி பை டூ எடுத்துக்காங்க வி இன்டூ டி பை டூ ஸோ வி என்பது ரேடியோ அலைகளின் வேகம் ரேடியோ அலைகள் சென்று வந்தடைய ஆகும் நேரம் டி சென்று வந்தடைய டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ சென்றடைய மட்டும் எவ்வளோ எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா டி டி பை டூ அப்படிங்கிற டைமை வந்து எடுத்திருக்கோம் சரியா அதுக்கடுத்து இது சார்ந்த கணக்குகளை பார்த்துருவோம் ஒரு கோளின் மீது ரேடார் துடிப்பினை செலுத்தி ஏழு நிமிடங்களுக்கு பின் அதன் எதிரொலிக்கப்பட்ட துடிப்பு பெறப்படுகிறது கோளுக்கும் பூமிக்கும் இடையேயான தொலைவு ஆறு புள்ளி மூணு இன்ட்டு டெ பத்து நடுக்கு பத்து மீட்டர் எனில் ரேடார் துடிப்பின் திசை வேகத்தை கணக்கிடுகன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ தொலைவு டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு புள்ளி மூணு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு பத்து மீட்டர் நேரம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு நிமிடங்கள் அப்போ நிமிடத்தை என்னவா மாற்றணும் செகண்ட்ஸாக நம்ம மாற்றிடணும் ஸோ துடிப்பின் திசை வேகம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி பை டி அப்போது அதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைனல் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ அப்போ நீளத்தின் எடுக்குகளும் அதன் வரிசை முறைகளும் அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது இப்போ நீளத்தை வந்து என்ன பண்ணலாம் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இப்போ அண்ணத்தின் எல்லையின் அறிந்த தொலைவு பத்து நடுக்கு இருபத்தி ஆறு மீட்டர்ஸ் கீழே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாளின் தடிமன் ரத்த சிவப்பணிகளின் விட்டம் பத்து நடுக்கு ஐ மைனஸ் ஐந்து மீட்டர் ஒளியின் அலை நீளம் பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஏழு நீ ஏழு மீட்டர் வைரசின் நீளம் பத்து நடுக்கு மைனஸ் எட்டு மீட்டர் ஹைட்ரஜன் அளவின் விட்டம் பத்து நடுக்கு மைனஸ் பத்து மீட்டர் அணுக்கருவின் அளவு பத்து நடுக்கு மைனஸ் பதினாலு மீட்டர் புரோட்டானின் விட்டம் தடிமன் பத்து நடுக்கு மைனஸ் பதினஞ்சு மீட்டர் அப்படின்னு பத்து நடுக்கு இருபத்தி ஆறுலேருந்து பத்து நடுக்கு மைனஸ் பதினஞ்சு வரைக்கான ரேஞ்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு பொருளோட விட் தொலைவுகளோ அளவுகளோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ரேஞ்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இப்போ பொதுவாக நடைமுறையில் இருக்கிற சில அளவுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெர்மி ஒரு ஃபெர்மி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஒரு ஆங்ஸ்ட்ராங்கிறது ஒன் ஏ ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஒரு நானோமீட்டர் அப்படிங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் ஒரு மைக்ரான் அப்படிங்கிறது டென் பவர் மைன
வெள்ளி நீளம் ஒரு வானியல் அழகும் மைய கோணம் ஒரு நொடி வில்லும் கொண்ட வட்ட வில்லின் ஆரமே ஒரு பரிசுக்கு வெள்ளி நீளம் ஒரு வானியல் அழகும் மைய கோணம் ஒரு நொடி வில்லும் கொண்ட வட்ட வில்லின் ஆரமே என்னது பரிசைக்கு எனப்படும் ஒரு பரிசைக்கு ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் லைட் இயர் உளி ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் வரும் அதுக்கடுத்து நாம் நிறைய அளவிட போகிறோம் நிறை என்பது பருப்பொருட்களின் அடிப்படை பண்பாகும் இது வெப்பநிலை அழுத்தம் வெளியில் பொருட்களின் இருப்பிடம் ஆகியவற்றை சார்ந்துடாது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ இது வெப்பநிலையை சார்ந்துடாது அழுத்தத்தை சார்ந்துடாது வெளியில் உள்ள பொருட்களின் இருப்பிடத்தை சார்ந்துடாது ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருட்களின் அளவே அப்பொருளின் நிறை எனப்படும் இதன் எஸ்ஐ அழகு கிலோகிராம் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனைத்துலக படித்தர நிறை என்பது அடிக்கடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு கிலோகிராம் மூணு புள்ளி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் விட்டம் உடைய ஒன்பது இஸ் டூ ஒன்று என்ற விகிதத்தில் பிளாட்டினம் இடையும் உருளை நிறை இப்போ பிளாட்டினத்தையும் இருடையத்தையும் ஒன்பது இஸ் டூ ஒன்றுங்கிற ரேஷியோவில் கலந்து வச்சுட்டு அதோட ஒரு கிலோகிராமுங்கிறது மூணு புள்ளி ஒன்பது விட்டம் விட்டம் அதோட ஆரம்பம் என்னவாக இருக்கணும் உயரமும் சரியாக இருக்கணும் சரியா விட்டமும் உயரமும் சரியாக இருக்கணும் மூணு புள்ளி ஒம்பது சென்டிமீட்டர் ஆகணும் எவ்வளோ விகிதத்தில் விகிதாச்சாரத்தில் அதை சேர்ந்துருக்கணும் அப்படின்னா ஒம்பது இஸ் டூ ஒன்று அப்படிங்கிற விகிதாச்சாரத்தில் இந்த பிளாடினம் இடையம் உருளை வந்து சேர்ந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இதுதான் வந்து என்னது ஒரு கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதுக்கடுத்து நிறைய அளவிட பயன்படும் உருளை பிளாடினம் இடையம் உலோக கலவையால் உருவாக்கப்படுவதேன் காற்று சூழலாலும் காலத்தின் மாற்றத்தாலும் பிளாட்டினம் இடையம் உருளை மிக குறைந்த அளவே பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பிளாட்டினம் இடையம் கலவையை எடுத்துக்கிறாங்க நமது பாடப்பகுதி பயிலும் பொருட்களின் பர நிறைகளின் மதிப்பு பரந்தரெடுக்க முடியாது இது எலக்ட்ரானின் மிகச்சிறிய நிறையிலிருந்து அண்டத்தின் மிகப்பெரிய நிறை வரை விரிந்துள்ளது இப்போ நிறையின் மிகப்பெரிய செயல்முறை அழகு சந்திரசேகர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சந்திரசேகர் லிமிட் அப்போ ஒன் சிஎஸ்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு சூரியனின் நிறையை போன்று ஒன் பு ஒன்று புள்ளி நாலு மடங்கு பெருசு சரியா காலத்தின் மிக குறைந்த நடைமுறை அழகு சேக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஷேக் அப்படிங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து புதுசாக நம்ம படிக்கிற விஷயம் ஸோ நோட் பண்ணிக்குவோம் சரியா அதுக்கடுத்து வேறுபட்ட பொருட்களின் நிறைகளின் வகைகளை அட்டவணை ஒன்று புள்ளி ஆறில் காட்டப்பட்டுள்ளது சாதாரணமாக ஒரு பொருளின் நிறையானது மளிகை கடையில் பயன்படுத்தப்படும் சாதாரண தராசு மூலம் கிலோகிராமில் கண்டறியப்படுகிறது இப்போ கோள்கள் விண்மீன்கள் போன்ற பெரிய பெரிய பொருட்களின் நிறையை சில இயற்பியல் முறையின் மூலம் நாம் களவிடலாம் அணு மற்றும் அணுக்கரு துகள் போன்ற சிறிய துகள்களின் நிறைகளை நாம் நிறை நிறை நிறைமான மானியை பயன்படுத்தி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம் அளக்க முடியும் சாதாரண தராசு சுருவி தராசு எலக்ட்ரானிய தராசு போன்ற சில தராசுகள் பொதுவாக நிறையினை கண்டட கண்டறியப்படும் தராசுகள் ஆகும் இப்போ வந்து அதை பார்த்தீங்கன்னா சில ரேஞ்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரான் பத்தினடுக்கு மைனஸ் முப்பது கிலோகிராம் இதுவே வந்து நம்ம அண்டம் வந்து பத்தினடுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு கிலோகிராம் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது நிறையின் நெடுக்கத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெடுக்கம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஓகேவா அதுக்கடுத்து காலத்தை அளவிடுதல் காலம் சீரான முன்னோக் சீராக முன்னோக்கி செல்கின்றது சார் ஐசக் நியூடன் சொல்லியிருக்காரு கடிகாரம் காட்டுவதே காலம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் இப்போ கால இடைவெளியை அளக்க கடிகாரம் பயன்படுகிறது அணுவியல் கால படித்தரம் சிசிஎம் அணு உருவாக்கும் சீரான அதிர்வுகளின் அடிப்படையிலானது மின்னியில் இதை வந்து ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டெஃபினேஷன்லேயே படிச்சுருக்கோம் சரியா சில மின் அலை ஏற்றி மின்னணு அலை ஏற்றி சூரிய மின்புல கடிகாரம் குவாட்ஸ் படிக கடிகாரம் அணு கடிகாரம் அடிப்படை துகள்களின் சிதை ஒரு காலம் கதிரியக்க வயது கணிப்பு போன்றவை தற்பொழுது உருவாக்கப்பட்ட சில கடிகாரங்களாகும் இதை வேல் சொல்லி நிறைய கடிகாரங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்க நமக்கு வந்திருக்கு ஓகேவா அதுக்கடுத்து இது வந்து சிசிஎம் அணுவின் கதிர்வீச்சின் அடிப்படையில் இயங்கும் அணு கடிகாரம் ஒரு வட்ட வருடத்திற்கு ஒரு வினாடியில் மூன்று மினிலில் ஒரு பங்கு அளவு துல்லிய தன்மை கொண்டது சரியா இது ரொம்ப ரொம்ப கீரோடாக இருக்கிறதுனால இது வந்து சிசிஎம் அணுவில் பண்ணி பசிஞ்சு செய்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து கால இடைவெளியின் வரிசை முறைகள் அட்டவணை ஒன்று புள்ளி ஏழில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன கால இடைவெளி பதினெடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி நாலு செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் மெஷர் பண்ண முடியும் பத்திரெடுக்கு பதினேழு செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணலாம் இப்போ வண்டத்தின் வயது பத்திரெடுக்கு பதினேழு செகண்ட்ஸு நிலைத்தன்மை கொண்ட நிலைத்தன்மை அற்ற துகளின் ஆயுட்காலம் பத்திரெடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி நாலு செகண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அளந்திருக்காங்க ஸோ இடையில் இருக்கிற ரேஞ்ச் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம கண் சிமிட்டும் நேரம் பத்திரெடுக்கு மைனஸ் ஒன்று செகண்ட்ஸு சரியா இப்போ செவி உணர் ஒளியின் அலைவு நேரம் பத்திரெடுக்கு மைனஸ் மூணு செகண்ட் இந்த மாதிரி சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இந்த அட்டவணையில
ஓகேவா இது வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா பாட்டு என்பி நேஷ்னல் ஃபிசிக்ஸ் லேப் அப்படின்னு சொல்கிறது அதில் வந்து நீளம் நிறைய காலம் போன்ற படித்தர அளவுகளை ப எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் அது எப்படி தரம் உயர்த்தி சொல்கிற பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் என்ன பண்ணலாம் அவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேவா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த இந்த கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிப்படை அளவுகளை பற்றி பார்த்தோம் சரியா அடிப்படை அளவுகளின் அளவீடியல் அப்படிங்கிற தலைப்பில் என்ன பார்த்தோம் நீளம் நிறை காலம் முக்கியமாக நீளை நீள நீளத்தை எப்படியெல்லாம் அளக்க முடியும் பெரிய அளவுகளை எப்படி அளக்கலாம் சிறிய அளவுகளை எப்படி அளக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சரியா அடுத்த கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிள்ளைகள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுவும் முக்கியமான டாப்பிக்கு ஸோ இதையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அதை என்ன பண்ண முடியும் அதை கண்டினியூஷன் பார்க்க முடியும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச